lá nos Estados Unidos. Presta muita atenção, ouvinte, nesta tarde, que Deus vai falar no seu coração através da palavra do Senhor. A palavra de Deus tem poder para mudar a nossa história, para nos abençoar, porque a palavra, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus. João capítulo 1, versículo 12. Quando deu o poder de todo ser chamado Filho de Deus, aos que crê. Nesta tarde, o Senhor falou comigo, porque a Bíblia é meu alimento espiritual. Não sei se o ouvinte gosta de meditar, ouvindo e gosta de ler a palavra de Deus ou não. E eu vou falar hoje a chamada de grande homem de Deus, a chamada de Jonas, para fazer a obra de Deus. Nós vamos ver a chamada de, de Jonas, consequência que Jonas passou nesta grande chamada. O Senhor chamou a Jonas e Ele chama cada um de nós para que nós possamos fazer a obra de Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia comigo nesta tarde, pela gentileza, no livro de Jonas. Jonas é profeta, profeta menor. Jonas, capítulo 1, versículo 1, aí é uma palavra muito forte, que vai alimentando a sua alma, vai abençoando o seu trabalho, vai abençoando a sua família. Não podemos ser como Jonas, né? Jonas, ele queria desobedecer a chamada de Deus. Deus chama Jonas para ir a uma cidade proclamar as boas novas. Mas Jonas, ele não queria obedecer a voz de Deus. Ele, Jonas, não queria obedecer a sua chamada, querido. Aqui a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, no livro de Jonas, profeta menor, assim diz a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, versículo 1, o cabeçalho diz assim, a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, 